Getting Started with IPython குறித்த டுடோரியலுக்கு நல் வரவு. இந்த டுடோரியலில் நாம் கற்கப் போவது IPython Interpreterை துவக்குதல் IPython Interpreterில் இருந்து வெளியேறுதல் IPython அமர்வு வரலாற்றில் உலவுதல் IPython functionகளை பூர்த்தி செய்ய tab விசையை பயன்படுத்துதல் functionகளின் ஆவணங்களை காணுதல் பூர்த்தி யாகாத அல்லது தப்பான கட்டளைகளை இடைமறித்தல் IPython என்பது மேம்படுத்திய Python interpreter tab விசை பூர்த்தி மற்றும் உதவி செயல்பாடுகளுக்கு எளிய அணுகல் ஆகியவற்றை கொண்டது டெர்மினலை திறந்து IPython என டைப் செய்து என்டர் செய்யவும் Python பதிப்பு பற்றிய விவரங்கள் வருகின்றன பின் சில உதவி கட்டளைகள் கடைசியில் ஒரு தூண்டியை காண்கிறோம் IN1 IPython is not installed என பிழை செய்தி வருமாயின் எப்படி பொதிகளை நிறுவுவது என்ற டுடோரியலை படிக்கவும் IPython இன்டர்பிரேட்டரை விட்டு வெளியேற Ctrl D விசைகளை அழுத்தவும் வெளியேறுதலை நிச்சயப்படுத்த எச்சரிக்கை வருகிறது ஆம் என்று சொல்ல வையையும் வேண்டாம் என்று சொல்ல என்னையும் டைப் செய்க வையை அழுத்தலாம் இன்டர்பிரேட்டரை மூடிவிட்டதால் இப்போது மீண்டும் அதை IPython என டைப் செய்து துவக்குவோம் இப்போது இன்டர்பிரேட்டரை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று பார்க்கலாம் மிக எளிதான கூட்டலுடன் துவக்குவோம் தூண்டியில் 1 plus 2 என டைப் செய்வோம் IPython உடனடியாக விடையை 3 என தருகிறது வெளியீடு ஒரு அவுட் ஒன்று எனும் குறிப்புடன் உள்ளதை கவனிக்கவும் இப்போது இன்னும் சில எளிய செயல்களை செய்யலாம் 5 minus 3 7 minus 4 6 into 5 இப்போது IPython எப்படி கட்டலைகளின் வரலாற்றை நினைவில் வைக்கிறது என்று பார்க்கலாம் உதாரணமாக Print 1 plus 2 எல்லா வற்றியும் இப்போது டைப் அடிக்காமல் மேல் நோக்கு விசையை அழுத்தி கட்டலை 1 plus 2 வுக்கு செல்வோம் இதை முன்பே செய்தோம் இப்போது இடது அம்பு குறியை அழுத்தி வரியின் ஆரம்பத்துக்குச் சென்று Print space என டைப் செய்து என்டர் செய்வோம் வரியை இப்போது Print 1 plus 2 என மாற்றி விட்டோம் என்டர் செய்வோம் Interpreter விடையை மூன்று என அச்சடிக்கிறது சதுர அடைப்புக்களில் out என்பதை இப்போது காணவில்லை என்பதை கவனிக்கவும் print 10 into 2 என டைப்படிக்கப் போகிறோம் மேல் நோக்கு விசையை அழுத்தி கட்டலை 1 plus 2 வுக்கு செல்வோம் இப்போது 1 plus 2 வை 10 into 2 என மாற்றி என்டர் செய்வோம் இது வரை IPython interpreterை துவக்குவது அதை விட்டு வெளியேறுவது முந்தைய கட்டளைகளை கொண்டு வருவதை பார்த்தோம் டாப் விசையால் பூர்த்தி செய்தலை பார்க்கலாம் உதாரணமாக ரவுண்ட் என்ற செயலை பயன்படுத்த எழுத நினைக்கிறோம் இதற்கு RO என டைப் செய்து டாப் விசையை அழுத்தினால் போதும் டெர்மினலை பார்த்தோமானால் IPython கட்டலை RO வை round என பூர்த்தி செய்தது இந்த IPythonின் அம்சம் tab completion எனப்படும் tab completionன் இன்னும் பல சாத்தியங்களை காணலாம் R என டைப் செய்து tab ஐ அழுத்தலாம் IPython கட்டலையை பூர்த்தி செய்யவில்லை ஏனெனில் R இன் பூர்த்தி சாத்தியங்கள் நிறைய உள்ளன ஆகவே எல்லா சாத்திய கூறுகளையும் பட்டியலிடுகிறது இப்போது ஒன்று செய்வோம் வீடியோவை கொஞ்சம் இடைநிறுத்தி கணக்கை போட்டுவிட்டு பிறகு தொடரலாம் ஒன்று ஏபி என துவங்கும் கட்டளைகள் யாவை இரண்டு ஏ உடன் துவங்கும் கட்டளைகளை பட்டியலிடுக ஏபி என எழுதி டேபை தட்ட அது ஏபிஎஸ் என முடிகிறது 
ஏ என எழுதி டேபை தட்ட அது ஏவில் துவங்கும் கட்டளைகளை பட்டியலிடுகிறது இப்போது ஏபிஎஸின் செயல் என்ன என்று பார்க்கலாம் ஐபைத்தானின் உதவி அம்சத்தால் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனின் ஆவணத்தை காண நம் ஃபங்க்ஷனின் பெயரை எழுதி ஒரு கொஷின் மார்க் இட வேண்டும் ஐபைத்தான் இன்டர்பிரேட்டர் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ஆவணத்தை காட்டும் இப்போது ஃபங்க்ஷன் ஏபிஎஸின் விவரத்தை காண ஏபிஎஸ் கொஷின் மார்க் என டைப் செய்து என்டர் செய்வோம் ஏபிஎஸ் ஒரு எண்ணை உள்ளீடாக ஏற்றுக்கொண்டு அதன் அப்சல்யூட் மதிப்பை திருப்புகிறது என்று ஆவணம் சொல்கிறது உதாரணங்களை காணலாம் ஏபிஎஸ் வித் இன் பிராக்கெட் மைனஸ் நைன்டீன் மற்றும் ஏபிஎஸ் வித் இன் பிராக்கெட் நைன்டீன் என இன்டர்பிரேட்டரில் டைப் செய்வோம் எதிர்பார்த்தபடி நைன்டீன் என இரண்டு சமயமும் வருகிறது ஒரு தசாம்ச எண்ணை உள்ளிடலாம் ABS within bracket minus 10 dot 5 விடை 10 dot 5 வீடியோவை நிறுத்தி பயிற்சியை செய்த பின் தொடரலாம் ரவுண்டுக்கான ஆவணத்தை பார்த்து அதை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று காணவும் ஃபங்க்ஷன் ரவுண்டின் ஆவணத்தை காண ரவுண்ட் கொஷின் மார்க்கை ஐபைத்தான் இன்டர்பிரிட்டரில் எழுதவும் என் டிஜிட்ஸை சுற்றி கூடுதல் சதுர அடைப்பு உள்ளதை காணலாம் இதன் பொருள் என் டிஜிட்ஸ் என்பது தேர்வுக்குரியது ஜீரோ என்பது முன்னிருப்பு மதிப்பு பைத்தான் ஆவணங்களில் தேர்வு அளவுருக்கள் சதுர அடைப்புகளில் காட்டப்படும் ரவுண்ட் என்னும் செயல் கொடுத்த எண்ணை கொடுத்த துல்லியத்துக்கு முழுமையாக்குகிறது வீடியோவை இங்கே நிறுத்தி பயிற்சியை செய்த பின் தொடரவும் ஃபங்க்ஷன் ரவுண்டுக்கு சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் ரவுண்ட் வித் இன் பிராக்கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ரவுண்ட் வித் இன் பிராக்கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் கமா ஒன் ரவுண்ட் வித் இன் பிராக்கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் கமா டூ ரவுண்ட் வித் இன் பிராக்கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ரவுண்ட் வித் இன் பிராக்கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் கமா ஒன் ரவுண்ட் வித் இன் பிராக்கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் கமா டூ இவற்றின் வெளியீட்டை காண்க டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மற்றும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஆகியன எதிர்பார்த்தது போலவே கிடைக்கின்றன டெர்மினலில் டைப் செய்யும் போது ஏற்படும் பிழைகளை சரி செய்வதை எப்படி என்று பார்க்கலாம் முன்பே பார்த்தது போல என்டர் விசையை தட்டாமல் இருந்தால் நாம் அம்புக்குறி விசைகள் மூலம் உலாவி டெலிட் அல்லது பேக்ஸ்பேஸ் விசைகளால் பிழைகளை சரி செய்யலாம் வேண்டுமென்று ஒரு பிழையை செய்வோம் ரவுண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் என எழுதி என்டர் செய்வோம் அடைப்பை மூடாமல் புள்ளிகளுடன் ஒரு தூண்டி கிடைக்கிறது இந்த தூண்டி ஐபைத்தானின் தொடர்வதற்கான தூண்டி முந்தைய வரி நிறைவடையாத போது இது காட்டப்படும் இப்போது கட்டளைகளை சரியாக பூர்த்தி செய்து என்டர் செய்யலாம் எதிர்பார்த்தபடி வெளியீடு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ கிடைக்கிறது வேறு சமயங்களில் ஒருவேளை நாம் நீண்ட சிக்கலான எக்ஸ்பிரஷனை எழுதிய பின் இந்த தூண்டி கிடைத்தால் நாம் வெளியேற விரும்பலாம் அப்போது கண்ட்ரோல் சி என டைப் செய்ய கட்டளைகள் முறிந்து நாம் ஐபைத்தான் உள்ளிட்டு தூண்டிக்கு போய்விடுவோம் வீடியோவை இங்கே நிறுத்தி பயிற்சியை செய்த பின் தொடரவும் ஒன்று ரவுண்ட் பிராக்கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் என டைப் செய்க என்டர் செய்க கட்டளையை கண்ட்ரோல் சி மூலம் ரத்து செய்க இரண்டு ரவுண்ட் வித் இன் பிராக்கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் கமா டூ என கட்டளையை டைப் செய்க
இப்போது சுருக்கமாக மில் பார்வை செய்வோம் இந்த டியூட்டோரியலில் நாம் கற்றது ஐபைதன் இன்டர்பிரீட்டரை ஐபைதன் என டைப் செய்து துவக்குவது ஐபைதன் இன்டர்பிரீட்டரிலிருந்து கண்ட்ரோல் டி மூலம் வெளியேறுவது அம்புக்குறி விசைகள் மூலம் ஐபைதன் வரலாற்றில் உலாவுவது டேப் கம்ப்ளீஷன் என்றால் என்ன ஃபங்க்ஷன்களின் ஆவணங்களை காண்பது ஒரு பிழை நேரும் போது கண்ட்ரோல் சி பயன்படுத்தி இடைநிறுத்துவது சில சுய பரிசோதனை கேள்விகள் ஐ பைத்தான் பைத்தான் போலவே ஒரு கணினி நிரலாக்க மொழி உண்மை அல்லது பொய் இரண்டு ஐ பைத்தானில் இருந்து வெளியேற விசை தொகுப்பு எது கண்ட்ரோல் பிளஸ் சி கண்ட்ரோல் பிளஸ் டி ஆல்ட் பிளஸ் சி ஆல்ட் பிளஸ் டி கடைசியாக ஐ பைத்தானில் ஆவணத்தை காட்ட பயன்படுத்தும் குறி எது அண்டர் ஸ்கோர் வஷின் மார்க் எக்ஸ்லமேஷன் மார்க் ஆம்பசன் விடைகள் ஐ பைத்தான் நிரலாக்க மொழி அல்ல அது அத்தகைய உயர்மொழி உணர் செயலி இன்டர்பிரீட்டர் ஐ பைத்தான் இன்டர்பிரீட்டரில் இருந்து வெளியேற கண்ட்ரோல் டி விசைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆவணத்தை காண கொஷின் மார்க்கை ஃபங்க்ஷன் பெயருக்கு பின் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த டுடோரியல் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என நம்புகிறேன் நன்றி